சார் ஆக்சுவலாக இப்போ டூ பாயிண்ட் ஓ படம் பார்த்துட்டு வந்தேன் சார் மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் சார் நான் எவ்வளோ வந்து என்னுடைய என்னுடைய நான் பிறந்த வயசுலேருந்தே நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன் பட் ஆனால் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து தூக்கி சாப்பிட்டுருச்சு ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஹாலிவுட்டில் படம் இப்படி எடுப்பாங்க விஎஃப்எஸ் ஒர்க் இருக்குன்னு தயவு செஞ்சு அவங்கெல்லாம் இந்த படத்தை வந்து பாருங்கள் ஏன் மூணு வருஷம் லேட் ஆச்சுங்கிறது கண்டிப்பாக எங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் பண்ண முடியும் சார் ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து பார்த்து செஞ்சுருக்காங்க ஒரு தலைவரோட பேர் வருது அந்த பேர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேட்டருக்கு கொடுத்த டிக்கெட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு சார் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்த்தபலாக கொடுத்துருக்காங்க தலைவர் வந்து ஒரு கெட்டப்பு கிடையாது சார் நாலு கெட்டப்பில் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரமிக்க வச்சுருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி தான் எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி நியூ இயர் பொங்கல் ஆஸ் விஷுவல் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி வேலைக்கிழமை ஒர்க்கிங் டே ஆனால் இந்த தேட்டரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவிழாவாக இருக்குது இந்த தேட்டர் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் உள்ள எல்லா தேட்டருமே வந்து திருவிழாவாக இருக்கு அந்த அளவுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அதில் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒரு கேரக்டர் வருது சார் சின்ன ரோபோ வருது அந்த ரோபோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் எல்லார் மனசையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இடம் பிடிச்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள தான் அந்த கேரக்டரே வரும் ஆனால் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் படம் பார்த்தா எங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்குமோ அந்த படம் இருக்கும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பசங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ தான் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது இன்னொரு ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சாங்கு இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க கடைசியில் ரெண்டு சாங்கு வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ சூப்பராக விஷுவலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம நல்லா எல்லாருமே என்ன நம்ம நினைப்போம்னா ஒரு ஃபோனில் வந்து என்னென்ன அப்ளிகேஷன் இருக்கும் இல்லை ஃபேஸ்புக் இருக்கா வாட்ஸ்அப் இருக்கா இது மூலிமா கால் பண்ண முடியுமா மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா டிக்கெட் புக் பண்ண முடியுமா அதில் உள்ள அப்ளிகேஷன் தான் நினச்சிட்டு இருப்போம் பட் அதனால் உள்ள கெடுதலை வந்து நம்ம யாருமே நினச்சிருக்க மாட்டோம் இன்னொரு இருபது வருஷம் கழிச்சு கண்டிப்பாக இந்த இ இ வேஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் ஒரு பொல்யூஷன் ஒரு இ பொல்யூஷன் எலக்ட்ரானிக் பொல்யூஷன் சொல்லிட்டு அதை சங்கர் வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க உண்மையாக சங்கருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹேர்ஷாப் ஒரு படம் எடுக்கிறத யார் வேணாலும் படம் எடுத்துலாம் பணம் கொடுத்தா பட் ஆனால் ஒரு அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த படம் மூலயமா இந்த படத்தை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஒரு என்ன மெசேஜ் நான் கொடுக்குறேன்னா தலைவர் சொன்னது தான் அப்படியே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நானது கூடுமான வரைக்கும் ஒரு வீட்டில் நிறைய பேர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் குறைச்சிருங்க ஒரு வீட்டில் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் மட்டும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடல்ட் பர்சன் மட்டும் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களாம் நார்மலான சின்ன நோக்கிய மொபைல் எந்த ஒரு மொபைலாச்சும் யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து டவர் எங்கே போனாலும் கிடைக்குதுன்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டவர் எங்கே போனாலும் கிடைக்கல கதிர்வீச்சு உங்களை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு எங்கே டவர் கிடைக்கலையோ அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதிர்வீச்சு இல்லாத இடத்துல நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்டலி டிப்ரெஸ் ஆகிருக்கோம் இந்த படத்தில் சொல்கிற மிகப்பெரிய விஷயமே தான் எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன் வந்து நம்மளை சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சிருக்கு அதை குறைச்சிக்கோங்க இப்போ பிறக்கிற குழந்தைங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடிசம் உள்ள குழந்தையாக பிறக்குது ஏதோ ஒரு சேலஞ்சு உள்ள குழந்தையாக பிறக்குது அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன் தான் சிட்டக்குருவிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெங்கு அப்படிங்கிற எல்லா இடத்துலையும் பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு ஆனால் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னில் அந்த டெங்கு கிடையவே கிடையாது என்ன காரணம் அப்படின்னு பாக்க <laughs> கொடுத்த பணத்தை கொஞ்சம் உங்களுடைய மனிதாபித்தோட கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஒரு கஷ்டப்பட்ட மூணு வருஷம் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் டெக்னிஷியன் இருபத்தஞ்சு கண்ட்ரியில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு மதிப்பு கொடுத்து தேட்டரில் வந்து பாருங்க நீங்கள் பார்க்காட்டினால உங்களை பார்க்குற வைக்கிற அளவுக்கு வந்து மக்களுடைய ரீச் இருக்கும்